حضور آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے جبڑے بھی کاٹے جا رہے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں پھر کاٹے جاتے ہیں جبدیل امین سے حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو عرض گزار ہوئے ہاؤلائی خطبا الفتنہ یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہے جن کی زبان سے نکلتے ہوئے انگارے قوم میں آگ لگا دیتے تھے اور لوگوں میں تفریق تشدت اور افطراق کے بیچ بوتے تھے یہ ممبر اور محراب کی ذمہ داری انتہائی حساس ذمہ داری ہے یہ خلق خدا کی اصلاح اور امت محمدیہ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے اس سے لوگوں کو بدی سے نکال کر کے نیکی کا راستہ دکھایا جاتا ہے لیکن اس حساس منصب کو جو نہیں سمجھتے اور اس کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو ممبر و محراب کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اتنی سخت وعید کی گئی کہ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی ان کے جبڑے کاٹے جائیں گے پھر صحیح ہوں گے پھر کاٹے جائیں گے یہ مسلسل ان کو عذاب دیا جائے گا تو حضور نے پوچھا کہ کون ہیں تو کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پر ور خطیب ہیں اللہ اکبر جو کہتے تھے ان کا اپنا عمل اس پہ نہیں تھا تو اپنا عمل جب خود ہم اس پہ نہیں رکھیں گے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جناب یہ بچہ ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے یہ نماز پڑھے چلو میں نہیں پڑھتا ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھیں تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھیں آپ خود پڑھیں گھر میں مسلح بچھائیں تو خود بخود اولاد کو ترغیب ہوگی ہاں زندوں سے مردہ مردوں سے زندہ ایسی مثالیں بھی ہیں حضرت نو علیہ السلام کے گھر میں بھی نالائق بیٹا پیدا ہو گیا تو ایسا ہو جاتا ہے بعض کات اچھے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں اور بعض کات برے لوگوں کی اولادیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ضابطہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں برے لوگوں کی اولادیں بری ہوتی ہیں جو ماں باپ کا عمل ہو اس کا عکس اولاد پہ پڑتا ہے اچھا ہے یا برا ہے اس لیے ماں باپ کو عملاً اپنے رویے خوبصورت بنانے چاہیے تاکہ وہ منعکس ہوں اولاد میں تو اسی طرح ہمارے خطبا جو ممبر و محراب کے وارث ہیں انہیں زیادہ اس بات پہ توجہ دینے کی بجائے کہ میں گفتگو کو مرتب کروں دلائل سے مزین کروں کس موقع پہ شیر پڑھنا ہے کس موقع پہ نہیں پڑھنا ہے کہاں آواز کو اونچے لے جانا ہے کہاں آواز کو مدہم رکھنا ہے کہاں نعرہ لگوانا ہے کہاں نہیں لگوانا کہاں ہاتھ کھڑے کروانے کہاں نہیں کھڑے کروانے اس بات کو چھوڑے ساری توجہ وہ اپنے کردار پہ دے پھر کردار کے اندر سے پھوٹ کر جو گفتگو نکلے گی وہ ٹوٹے لفظ بھی ہوں گے دلوں کو جوڑ دیں گے اسحد و بلال ان دلہ اشد بلال کا اسحد ہی وہ دھوم مچا دیتا ہے کہ لوگوں کا اشد بھی وہ دھوم نہیں مچاتا جو بلال کا اسحد دھوم مچاتا ہے اس لیے ہمیں زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینی چاہیے اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے تو آج ہماری گفتگو تو زیادہ ہے جتنے چینل چل رہے ہیں یہ ماہر سے عام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈان سکھاتے ہیں رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا دین عمل سے سکھایا جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہیں تریسٹھ سال چالیس سال تک حضور نے لان نبوت ہی نہیں کیا یار کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا حضور کا یہی کام تھا نا پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے چالیس سال گزر گئے ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی اعلان ہی نہیں کیا کہا محبوب چالیس سال تک تیرے کردار کا سہر ان کے سینوں میں ان کی روحوں میں اتر جائے پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک و روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے تو چالیس سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی اور پھر چالیس سال کے بعد حضور نے 
جو ہے وہ کوہ صفا پہ سب کو بلایا اور بلا کے کہا لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا